ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലൊരു സ്വാഗതം ഞാൻ ഫസി അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളൊരു സബ് ബൂഫർ ഡി ഐ വൈ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സബ് ബൂഫർ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ബൂഫർ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാസ് ട്യൂബാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാസ് ട്യൂബ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയ ക്യാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ ബാസ് ട്യൂബായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പോകണോ ഈ ക്യാനിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഞാനൊരു ടയറിൻ്റെ ഷോപ്പ് പോയ സമയത്ത് ടയർ ഒട്ടിക്കുന്ന ഗമ്മ് വരുന്ന ക്യാനോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ട സമയത്ത് അതിലൊരു സംഭവം കണ്ട സമയത്ത് അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അതാണ് നമ്മൾ നേരെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സബൂഫറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാസ് ട്യൂബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ക്യാനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഊഫർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അതേ ലുക്ക് വരുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഊഫറാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പഴയതൊരാണ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഊഫർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഊഫർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭവം ഒരു പീസ് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു വലിയൊരു ഹോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഊഫർ ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഊഫറിന്റെ സൈസ് ഇതിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആയിട്ട് ഈ പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഊഫർ അതിലോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം ഊഫറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് തന്നെയാണല്ലോ ഇതിന് വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഊഫറിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു അരഞ്ച് ഭാഗം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ഒരു അരഞ്ച് കുറച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരു സർക്കിളും കൂടി നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തായിട്ട് അരഞ്ച് മാറി ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം വരച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വരയ്ക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വലിയൊരു സർക്കിൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൂഫറിനുള്ള സ്പോട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പരിപാടിയിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി എയർ ട്യൂബിന് വേണ്ടി ഒരു ഹോൾട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് പിന്നെ എയർ ട്യൂബായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലും ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു പീസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരുന്നാട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഊഫറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എയർ ട്യൂബിലാണ് എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കടക്കാൻ പാകത്തിനൊരു ഹോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഇത് അതിനു അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മളെ എയർ ട്യൂബ് സെറ്റായി എയർ ട്യൂബിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതിന് വേറെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം ഇത് കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കാർപ്പറ്റാണ് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് റെഡ് അങ്ങനെ പല കളേഴ്സിലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആർഷായിട്ടുള്ള സർഫസ് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു മീറ്ററിന് എന്തൊരു നൂറ്റി അമ്പതോ നൂറ്റി അറുപതോ അങ്ങനെ എന്താണ് റൈറ്റ് വരുന്നത് എനിക്കൊരു മീറ്റർ ആവശ്യം എന്തില്ല എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഇതിന് ചിലവായിട്ടുള്ള ഒരു തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ
നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബാസ്റ്റൂവിന് ലുക്ക് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ കാർപ്പറ്റ് ബ്ലാക്ക് കാർപ്പറ്റ് ഒട്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം മുകൾ ഭാഗം അകത്തോട്ട് കാർപ്പറ്റ് മടക്കി ഒട്ടിക്കുന്ന കുറച്ച് പരിപാടി കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാർപ്പറ്റ് ഇത്ര ഭാഗം വേണ്ട കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അത് അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മറക്കി കൊടുക്കാനുള്ളതാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ പരിപാടിയിലോട്ട് പോകാം ഇനി ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്തേക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മുഗൾ ഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് കാർപ്പറ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗം ഇടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഗൾ ഭാഗം ഒട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ച് കാണുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും മടക്കി ഒട്ടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മടക്കി ഒട്ടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കാണുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ മടക്കി ഒട്ടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തികേടാവും നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ മുകളിലോട്ട് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എന്താ പറയുക പീസ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ആക്കി എടുക്കും സംഭവം അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ മുഗൾ ഭാഗം മാത്രമേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ മടക്കി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടി എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ആ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ അവിടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരട്ടെ മിനിറ്റ് അത് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക നീറ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മടക്കി ഒട്ടിക്കാതിരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഗം ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കാർപ്പറ്റ് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ച സമയത്ത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റി ഒട്ടിക്കുക അല്ല കേട്ടോ ചെയ്തത് അത് എവിടെയാണോ എൻ്റ് ചെയ്ത് എവിടത്തെ എവിടെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടില്ല മുകളിലോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ ലേശം ഒരു വൃത്തികേടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഈ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട പീസ് കാണാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പീസൊന്നും നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇതാണ് സാധനം ഞാൻ ബാലൻസ് വന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വളരെ നീറ്റായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനമാണ് ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ റൗണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ റൗണ്ട് ഇട്ടേ കണ്ടില്ല അത് ജസ്റ്റ് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ കട്ട് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക റൗണ്ട് ആക്കി എടുത്താണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ കാർപ്പറ്റ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കത്രിക യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഈസി ആവുക കാരണമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവട്ടെ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളെ ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ പോകാണ് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോൾ ഇട്ടതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി കാണും ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ ഹോൾ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം അത് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാണാം നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബാങ്ക് കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കും അതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ ആ ഹോള് ഓൾറെഡി ഇട്ട് വെക്കാൻ കാരണം ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ കാരണം പെട്ടെന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഏകദേശം മുക്കാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയൊരു പരിപാടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇവിടെ പുറത്ത് താഴെ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്ലീവിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഒരു നീറ്റായിട്ടുള്ള ആ ലുക്കും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഊഫർ നമ്മുടെ ബാസ് ട്യൂബിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു നാല് സ്ക്രൂ വെച്ച് നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സബ് ഊഫറിന്റെ ഫുൾ വർക്ക് തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട സാധനം നമ്മുടെ ബാസ് ട്യൂബാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റും കൂടെ ഒട്ടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും സംഭവം ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് ടയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അഥവാ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ക്യാൻ കിട്ടാതിരിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മളിത് പുറത്ത് പോയിട്ട് പുറത്തൊരു ഷോപ്പ് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാസ് ട്യൂബ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്യൂബ് മാത്രം വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആയിരം ആയിരത്തിന് മുകളിലായിട്ട് എമൗണ്ട് വരും പിന്നെ എന്നെ പോലത്തെ എന്താ പറയുക പൈസ അധികം കയ്യിലില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ആകെ ഇതിന് ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ കാർപ്പറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു തൊണ്ണൂറ് രൂപ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗമ്മിന് ഒരു നാൽപ്പത് രൂപ അതാണ് മാക്സിമം എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചിലവ് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഊഫർ ഓൾറെഡി എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും എടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലുള്ള സംഭവത്തിന് അത്ര കൂടെ റേറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്ക